বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম আসসালামু আলাইকুম সুপ্রিয় শিক্ষার্থী কেমন আছো তোমরা আশা করি ভালো আছো এবং সুস্থ আছো নিয়মিত সাবান পানি দিয়ে তোমরা হাত ধুবে এবং ঘর থেকে বের হওয়ার সময় অবশ্যই মুখে মাস্ক পরে বের হবে আমি তোমাদের সাথে আছি ফারজানা নাসরিন খান প্রভাষক সৈয়দ সৈয়দ নজরুল ইসলাম কলেজের পক্ষ থেকে তোমাদেরকে অনলাইন ক্লাসে শুভেচ্ছা আমরা আবারও উৎপাদন ব্যবস্থাপনা বিপণনের দ্বিতীয় পত্র ষষ্ঠ অধ্যায় বন্টন প্রণালীর আমরা বেশ কিছু ক্লাস নিয়েছিলাম তোমাদের তো বন্টন প্রণালী সেই ক্লাসগুলোতে গত ক্লাসে আমরা এটা শেষ করেছি চ্যাপ্টারটা কিন্তু আমি বলেছিলাম তোমাদেরকে যে আমি এখানে কিছু প্রশ্নও নেব এবং এই প্রশ্নগুলো আলোচনা করব তোমাদের এগুলা বোর্ডে এসছে এই প্রশ্নগুলো কিভাবে অ্যান্সার দিলে আমরা ভালো নাম্বার পাবো এগুলো আমরা আজকে একটু আলোচনা করব দিয়ে আমাদের এই চ্যাপ্টারটা শেষ করব কেমন তাহলে আসো আমরা এই চ্যাপ্টারের জ্ঞানমূলক প্রশ্নগুলো একটু দেখি কি হতে পারে এক নাম্বার প্রশ্ন হচ্ছে বন্টন প্রণালী কি তাহলে এই প্রশ্নের উত্তর আমরা কিভাবে দেব বলা হবে যে একজন উৎপাদক যে প্রক্রিয়ায় তার উৎপাদিত পণ্যটি চূড়ান্ত ভোক্তা বা চূড়ান্ত ভোক্তার কাছে পৌঁছায় বা শিল্পে ও ব্যবহারকারীর কাছে পৌঁছে দেয় তাকে আমরা কি বলে থাকি বন্টন প্রণালী বলে থাকি আসলে এই প্রক্রিয়ায় নির্দিষ্ট পণ্যটি সঠিক সময়ে সঠিক স্থানে এবং সর্বোত্ত উপায়ে ভোক্তার কাছে পৌঁছানো হয় এই জন্য আমরা এই এটাকে বন্টন প্রণালী বলে থাকি তাহলে এক কথায় উত্তর আমরা কিভাবে লিখব এটার যে একজন উৎপাদক যে প্রক্রিয়া বা পদ্ধতির সাহায্যে উৎপাদকের উৎপাদিত পণ্যটি চূড়ান্ত ভোক্তার কাছে পৌঁছায় তাদেরকে আমরা বলে থাকি বন্টন প্রণালী পরে প্রশ্নটি কি পরোক্ষ বন্টন প্রণালী কি বন্টন প্রণালী আসলে দুই ধরনের একটা বলা হচ্ছে প্রত্যক্ষ বন্টন প্রণালী আর একটা বলা হচ্ছে পরোক্ষ বন্টন প্রণালী আসলে উৎপাদক যখন অন্যের সাহায্য নিয়ে অর্থাৎ মধ্যস্থ ব্যবসায়ীর সাহায্যে ভোক্তার কাছে পণ্য বিক্রি করে তখন তাকে আমরা পরোক্ষ বন্টন প্রণালী বলে থাকি অর্থাৎ মধ্যস্থ ব্যবসায়ীর সাহায্য নিয়ে যখন আমরা এই কাজটি করব তখন তাকে বলব পরোক্ষ বন্টন প্রণালী এরপরে হচ্ছে প্রত্যক্ষ বন্টন প্রণালী প্রত্যক্ষ মানে সরাসরি উৎপাদক যখন নিজেই সরাসরি ভোক্তা বা শিল্প ক্রেতার নিকট পণ্য বিক্রি করে তখন তাকে আমরা বলে থাকি প্রত্যক্ষ বন্টন প্রণালী এরপরে বলা হচ্ছে মধ্যস্থ ব্যবসায়ী কি বলা হচ্ছে উৎপাদকের উৎপাদিত পণ্যটি যে ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান চূড়ান্ত ভোক্তার কাছে পৌঁছে দিতে সাহায্য করে তাদেরকে আমরা মধ্যস্থ ব্যবসায়ী বলে থাকি যেমন দালাল প্রতিনিধি ইত্যাদি তারপরে দেখি বিক্রয় প্রতিনিধি কি উৎপাদকের সম্পূর্ণ উৎপাদিত পণ্য ভালো করে তোমরা খেয়াল করবা বিষয়টা বলা হচ্ছে উৎপাদকের সম্পূর্ণ উৎপাদিত পণ্য নির্দিষ্ট কমিশনের বিনিময়ে যারা পাইকার বা খুচরা ব্যবসায়ের নিকট বিক্রির ব্যবস্থা করে তাদেরকে আমরা বিক্রয় প্রতিনিধি বলে থাকি আমরা একটি উদাহরণ হিসেবে বলতে পারি যে র্যাংস এবং বাংলাদেশে জাপানের মিৎসুবিশ যে গাড়ি আছে ও সনি ব্র্যান্ডের টেলিভিশন বিক্রয়ের দায়িত্ব গ্রহণ করেছে এই জন্য আমরা এখানে বললাম কি আমরা যে র্যাংস বাংলাদেশ এবং জাপানের যে মিৎসুবিশ গাড়িটা আছে সে গাড়ি এবং সনি ব্র্যান্ডের টেলিভিশন বিক্রয়ের দায়িত্ব গ্রহণ করে তাহলে এখানে বিক্রয় প্রতিনিধিটা কে র্যাংস তাহলে বিক্রয় প্রতিনিধি কি কাজ করছে বিক্রয় প্রতিনিধি হচ্ছে উৎপাদকের উৎপাদিত পণ্যটা সম্পূর্ণ বিক্রয়ের দায়িত্ব নাই কমিশনের বিনিময়ে তাদেরকে আমরা বিক্রয় প্রতিনিধি বলে থাকি আসলে বিক্রয় প্রতিনিধি এখানে উৎপাদক অন্য দেশে থাকতে পারে বিভিন্ন জায়গায় থাকতে পারে অনেক দূরবর্তী জায়গায় থাকতে পারে কিন্তু তার উৎপাদিত পণ্যটি আমরা কি করব ভোক্তার কাছে পৌঁছে দেওয়ার জন্য এই বিক্রয় প্রতিনিধি নিয়োগ করব আর এই বিক্রয় প্রতিনিধি হতে হবে এমন যে কিনা তার সম্পূর্ণ উৎপাদকের উৎপাদিত পণ্যটা বিক্রয়ের দায়িত্ব নিবে তাদেরকে আমরা বলে থাকি বিক্রয় প্রতিনিধি একটি ভালো উদাহরণ হচ্ছে কি যেমন অস্ট্রেলিয়া রেড কাউ কোম্পানি যে গুরু দুধ আছে সেটা বাংলাদেশের সানোয়ারা গ্রুপ অফ কোম্পানি তারা হচ্ছে বিক্রয় প্রতিনিধি এবং বাংলাদেশের পক্ষে তারাই এই পণ্যটা বিক্রয়ের দায়িত্ব নিয়ে থাকে পরবর্তীতে বলা হচ্ছে 
দালাল কাকে বলে বা দালাল কি কি জিনিস দালাল হচ্ছে ক্রেতা এবং বিক্রেতার মধ্যে যোগসূত্র স্থাপন করে তাকে আমরা দালাল বলে থাকি দালাল কি তাহলে দালাল হচ্ছে ক্রেতা এবং বিক্রেতার মধ্যে কি করে থাকে যোগসূত্র বা সংযোগ স্থাপন করে থাকে তাকে আমরা দালাল বলে থাকি এই দালাল ক্রেতা এবং বিক্রেতা উভয়ের কাছ থেকেই তারা কমিশন গ্রহণ করে থাকে কখনো কখনো এক পক্ষের কাছ থেকে তারা কমিশন নেয় আর এই কমিশনটার একটি নাম বলা হচ্ছে দালালি দালাল কিন্তু কখনো পণ্যের মালিকানা কি করে না গ্রহণ করে না তারা কিন্তু ক্রয় বিক্রয় কাজে সরাসরি অংশগ্রহণ করে না তারা শুধুমাত্র ক্রয় বিক্রয় কাজে ক্রেতা এবং বিক্রেতাকে কি করে থাকে সহায়তা করে থাকে এরপর হচ্ছে ফরিয়া কি ফরিয়া বলতে বোঝাচ্ছে যে এমন এক ধরনের মধ্যস্থ ব্যবসায়ী যারা উৎপাদনকারী বা পাইকার কর্তৃক প্রতিনিধি হিসেবে তারা কি হয়ে থাকে নিয়োগ প্রাপ্ত হয়ে থাকে উৎপাদক ভালো করে খেয়াল করবা উৎপাদক কর্তৃক তারা নিয়োগ প্রাপ্ত হয়ে থাকে এবং তাদের কিছুগুলো দায়িত্ব আছে সেই দায়িত্বের মধ্যে হচ্ছে ফরিয়া এদের আরেকটি নাম হচ্ছে আরোদ্দার তার মানে এদের গোডাউন আছে বা গুদাম ঘর আছে নিজস্ব গুদাম ঘর আছে এই গুদাম ঘরে তারা পণ্য কি করে থাকে মজুত করে থাকে এবং বিক্রয় পণ্য বিক্রয়ের জন্য তারা কি করবে বাজার অনুসন্ধান করবে এবং বাকিতে বিক্রয়জনিত যে অনাদায়ী পাওনা আছে তা আদায়ে সহায়তা করে থাকে এদেরকে আমরা ফরিয়া বলে থাকি পরে হচ্ছে ভ্রাম্যমান প্রতিনিধি কাকে বলা হয় ভ্রাম্যমান প্রতিনিধিও হচ্ছে উৎপাদনকারী কর্তৃক নিয়োগ প্রাপ্ত হয়ে থাকে এরাও কমিশনের বিনিময়ে বিভিন্ন জায়গায় ঘুরে ঘুরে পণ্যের অর্ডার গ্রহণ করে উৎপাদনকারীর কাছে পৌঁছে দেয় এই অর্ডারটা সেই অনুযায়ী উৎপাদনকারী পণ্য সরবরাহ করে এটিকে বলা হয় ভ্রাম্যমান প্রতিনিধি প্রতিনিধি আবার কি প্রতিনিধি যারা পণ্যের মালিকানা গ্রহণ করে ক্রয়ের মাধ্যমে তাদেরকে আমরা প্রতিনিধি বলে থাকি বলা হচ্ছে কৃষিজাত পণ্য কি কৃষিজাত পণ্য আমি তোমাদের এর আগে বলেছিলাম যে কৃষকের দ্বারা উৎপাদিত পণ্যকে আমরা কৃষিজাত পণ্য বলে থাকি আসলে ভূমিতে নদ নদী বা সমুদ্রে অথবা বনভূমি থেকে উৎপাদিত বা আহরিত যেসব পণ্য সমস্ত পণ্যকে আমরা কৃষিজাত পণ্য বলে থাকি এরপরে আমরা আসো অনুধাবনমূলক কিছু প্রশ্ন দেখি এক নম্বর বলা হচ্ছে বন্টন পোলারির ধারণা ব্যাখ্যা করো তাহলে এই ক্ষেত্রে কি আমরা এক কথাই শুধু হচ্ছে যে যে পদ্ধতি বা যে প্রক্রিয়ায় উৎপাদকের উৎপাদিত পণ্য চূড়ান্ত ভোক্তার কাছে পৌঁছানো হয় তাকে বন্টন প্রণালী বলে এই কথা বললেই শুধু চলবে না এখানে আরেকটু ব্যাখ্যা দিতে হবে বলতে হবে যে যে ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান উৎপাদকের উৎপাদিত পণ্য যে ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান নয় এখানে হচ্ছে উৎপাদকের উৎপাদিত পণ্য যে পদ্ধতি বা প্রক্রিয়ার সাহায্যে চূড়ান্ত ভোক্তার কাছে পৌঁছানো হয় তাকে আমরা বন্টন প্রণালী বলি আসলে যেসব ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান জড়িত থাকে এসব কাজে তাদের এই কার্যবলীগুলোকে আমরা বন্টন প্রণালী বলে থাকি এবার দেখো বন্টন প্রণালী কয় ধরনের আমরা বলেছি দুই ধরনের একটা হচ্ছে প্রত্যক্ষ বন্টন প্রণালী একটা হচ্ছে সরাসরি বন্টন প্রণালী এখন বন্টন প্রণালী আমরা প্রত্যক্ষ কোনটা যেটা হচ্ছে সরাসরি উৎপাদক সরাসরি ভোক্তার কাছে পৌঁছে দেয় তাকে আমরা প্রত্যক্ষ বন্টন প্রণালী বলি আর পরোক্ষ বন্টন প্রণালীটা কোনটা যেটা আমরা হচ্ছে মধ্যস্থ ব্যবসায়ী সাহায্য নিয়ে যে বন্টন প্রণালী তাকে আমরা পরোক্ষ বন্টন প্রণালী বলে থাকি পরোক্ষ বন্টন প্রণালী আসলে সঠিক সময়ে সঠিক পণ্যটি ভোক্তার কাছে পৌঁছে দেওয়ার জন্য এই প্রণালী আমরা কি করে থাকি ব্যবহার করে থাকি এরপরে আমরা আসি মধ্যস্থ ব্যবসায়ী তথ্য এখন প্রস্তুতটা দেখো মধ্যস্থ ব্যবসায়ী তথ্য সরবরাহ করে ব্যাখ্যা করো মধ্যস্থ ব্যবসায়ী কি করছে তথ্য সরবরাহ করছে তাহলে আমাদের জানতে হবে মধ্যস্থ ব্যবসায়ী কি তারপরে বলতে হবে তথ্য সরবরাহের ব্যাপারটা মধ্যস্থ ব্যবসায়ী হচ্ছে যে ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান উৎপাদকের উৎপাদিত পণ্য চূড়ান্ত ভোক্তার কাছে পৌঁছে দেয় তাদেরকে আমরা বলে থাকি মধ্যস্থ ব্যবসায়ী এই মধ্যস্থ ব্যবসায়ী আসলে মাঝখানে থাকে একদিকে থাকে উৎপাদক আর একদিকে থাকে কি ভোক্তা উৎপাদককে ভোক্তার চাহিদা পছন্দ ইত্যাদি তথ্য পৌঁছে দেয় এবং উৎপাদিত পণ্যটা ভোক্তার কাছে কিভাবে ব্যবহৃত হবে এর সুবিধা অসুবিধা ইত্যাদি বিষয় মানে এবং যাবতীয় তথ্য উৎপাদিত পণ্যের যাবতীয় তথ্য কখন উৎপাদন হয়েছে আর মেয়াদ কি ইত্যাদি ইত্যাদি বিষয় মধ্যস্থ ব্যবসায় ভোক্তাকে সরবরাহ করে থাকে তথ্য সরবরাহ করে থাকে এরপরে আমরা দেখি মধ্যস্থ ব্যবসায়ী পণ্য ক্রয়ে পরিচিত করে ব্যাখ্যা করো আবারও আমাদেরকে এখানে বলতে হবে মধ্যস্থ ব্যবসায়ী কি 
তারপরে পণ্য করে প্রয়োজিত করে এই কথাটা বলতে হবে তাহলে মধ্যস্থ ব্যবসায়ী কি আমরা আবার বলি যে ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান উৎপাদকের উৎপাদিত পণ্য চূড়ান্ত ভক্তদের ভোক্তার কাছে পৌঁছে দেয় তাদেরকে আমরা মধ্যস্থ ব্যবসায়ী বলে থাকি তাহলে পণ্য ক্রয় কিভাবে পরিচিত করে মধ্যস্থ ব্যবসায়ী বিজ্ঞাপন দিয়ে থাকে পণ্যের কি করে উৎপাদনকারীর পক্ষে মধ্যস্থ ব্যবসায়ী পণ্যের বিজ্ঞাপন দিয়ে থাকে এবং বিজ্ঞাপনের মাধ্যমে ক্রেতাকে পণ্য ক্রয় কি করে থাকে পরিচিত করে থাকে বলা হচ্ছে উৎপাদক ও ভোক্তার মধ্যে সেতু বন্ধ কে তৈরি করে ব্যাখ্যা করো এখানে বলতে হবে উৎপাদক ও ভোক্তার মধ্যে সেতু বন্ধ তৈরি করে মধ্যস্থ ব্যবসায়ী তাহলে কে তৈরি করে মধ্যস্থ ব্যবসায়ী তাহলে মধ্যস্থ ব্যবসায়ী কি বলবো উৎপাদকের উৎপাদিত পণ্য যে ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান চূড়ান্ত ভোক্তার কাছে পৌঁছে দেয় তাদেরকে আমরা মধ্যস্থ ব্যবসায়ী বলে থাকি মধ্যস্থ ব্যবসায়ী আসলে উৎপাদক এবং ভোক্তার মাঝখানে অবস্থান করে বিধায় এই দুজনের মধ্যে সংযোগ তৈরি করে এই জন্য একে বলা হয় সেতু বন্ধ তৈরি করতে সহায়তা করে থাকে এরপরে বলা হচ্ছে খুচরা ব্যবসায়ী চূড়ান্ত ভোক্তার কাছে পণ্য বিক্রি করে ব্যাখ্যা করো খুচরা ব্যবসায়ী কি বলা হচ্ছে পাইকার বা অন্য কোনো পক্ষ থেকে অনেক বেশি পণ্য ক্রয় করে নিজের কাছে মজুদ রেখে চূড়ান্ত ভোক্তাকে অল্প অল্প করে বিক্রি করে তাদেরকে আমরা খুচরা ব্যবসায়ী বলে থাকি তাহলে খুচরা ব্যবসায়ীর সংখ্যাতেই আমরা দেখতে পাচ্ছি যে খুচরা ব্যবসায়ীরা চূড়ান্ত ভোক্তার কাছে পণ্য বিক্রি করে থাকে এই জন্যই বলা হচ্ছে খুচরা ব্যবসায়ী চূড়ান্ত ভোক্তার কাছে পণ্য বিক্রি করে বলছে কোন পণ্যের বন্টন প্রণালী দীর্ঘ ব্যাখ্যা করো এর আগে আমরা পড়েছিলাম যে ভোগ্য পণ্যের বন্টন প্রণালী দীর্ঘ এখানে আমরা দুইটি চিত্র দিয়ে বলেছিলাম একটা ভোগ্য পণ্যের বন্টন প্রণালীর সর্বশেষ তিন স্তর বিশিষ্ট বন্টন প্রণালী এই চিত্রটা দিতে হবে এবং শিল্প পণ্যের বন্টন প্রণালী দুই স্তর বিশিষ্ট সর্বশেষ যে স্তরটা সেইটা দিতে হবে চিত্র তারপরে তারপর বলতে হবে যে ভোগ্য পণ্যের ক্রেতার সংখ্যা অনেক বেশি প্রত্যন্ত অঞ্চলে ভোগ পণ্যের ক্রেতারা বিস্তৃত এই জন্য ভোগ্য পণ্যের বন্টন প্রণালীটা কি হয় দীর্ঘ হয় কিন্তু শিল্প পণ্যের বন্টন প্রণালীর শিল্প পণ্যের ক্রেতা কম থাকে আর ভোগ্য পণ্যের ক্রেতা অনেক বেশি থাকে আবার ভোগ পণ্যের ক্রেতারা অনেক বেশি অল্প অল্প করে পণ্য ক্রয় করে কিন্তু ঘন ঘন তারা ক্রয় করে আর শিল্প পণ্যের ক্রেতারা অল্প পণ্য তারা ক্রয় করে না অনেক বেশি পরিমাণে ক্রয় করে এবং একবারে পণ্য ক্রয় করে এই সব কারণেই ভোগ পণ্যের বন্টন প্রণালী দীর্ঘ হয়ে থাকে বলা হচ্ছে মধ্যস্থ ব্যবসায়ীর উচ্ছেদ সম্ভব কি আমি তোমাদেরকে এই প্রশ্নের উত্তর গত ক্লাসে পক্ষে এবং বিপক্ষে মতবাদ দিয়ে বুঝিয়েছিলাম এই প্রশ্নের উত্তরটা ওভাবেই দিতে হবে পক্ষে কিছু মতবাদ দিতে হবে এবং বিপক্ষে কিছু অর্থাৎ মধ্যস্থ ব্যবসায় উচ্ছেদ সম্ভব এটার পক্ষে এবং বলতে হবে উচ্ছেদ সম্ভব নয় এটার বিপক্ষে কিছু মতবাদ দিতে হবে তারপর বলতে হবে যে মধ্যস্থ ব্যবসায়ের আসলে অনেক সুবিধা রয়েছে এই জন্য মধ্যস্থ ব্যবসায়ের উচ্ছেদ সম্ভব নয় চলো আমরা একটি সৃজনশীল প্রশ্ন দেখি এই সৃজনশীল প্রশ্নের উত্তর আবার আমরা কিভাবে দিব এটা আমরা একটু দেখব সৃজনশীল প্রশ্নটা একটু দেখি জামাল উদ্দিন একজন কৃষক তিনি নিজস্ব জমিতে শাক সবজি চাষ করেন তার উৎপাদিত শাক সবজি বিভিন্ন ক্ষেত্রে উৎপাদক ভোক্তা বন্টন প্রণালী অনুসরণ করেন তাহলে কি হলো জামাল উদ্দিন একজন কৃষক তিনি নিজস্ব জমিতে শাক সবজি চাষ করেন তার উৎপাদিত শাক সবজি বিভিন্ন ক্ষেত্রে উৎপাদক তারপরে হচ্ছে ভোক্তা বন্টন প্রণালী অনুসরণ করেন গ্রাম শহরে শাক সবজির চাহিদা দিন দিন বেড়ে যাচ্ছে ফলে তিনি তার নিজস্ব জমি ছাড়াও লিজকৃত জমিতে বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে চাষ করায় উৎপাদন বেড়ে যাচ্ছে কিন্তু প্রায় ক্ষেত্রেই তিনি ভোক্তাদের চাহিদা অনুযায়ী পণ্য সরবরাহ করতে ব্যর্থ হচ্ছে সে কারণে তিনি মধ্যস্থ ব্যবসায়ের সহায়তা গ্রহণের সিদ্ধান্ত নিয়েছেন এখন আমরা প্রশ্নগুলো দেখি বন্টন প্রণালী কি আমি বারবারই বন্টন প্রণালীর সংজ্ঞাটা তোমাদেরকে বলেছি আবারও বলছি উৎপাদকের উৎপাদিত পণ্য যে পদ্ধতি বা প্রক্রিয়ার সাহায্যে বা যে পন্থায় চূড়ান্ত ভোক্তার কাছে পৌঁছানো হয় তাকে আমরা বন্টন প্রণালী বলে থাকি বলা হচ্ছে দালাল পণ্যের মালিকানা গ্রহণ করা না ব্যাখ্যা করো তাই এখানে আমরা কি দালালের সংজ্ঞা দেব দালালের সংজ্ঞা কি বলা হচ্ছে যে দালাল ক্রেতা এবং বিক্রেতার মধ্যে পণ্য ক্রয় বিক্রয়ে সহায়তা করে অর্থাৎ সংযোগ স্থাপন করে তাকে আমরা দালাল বলে থাকি দালাল পণ্যের মালিকানা গ্রহণ করে না দালাল হচ্ছে একজন প্রতিনিধি তারা পণ্য মালিকানা গ্রহণ করে না প্রতিনিধির সঙ্গে তো আমরা দেখেছিলাম যারা পণ্যের মালিকানা গ্রহণ করে না তাদেরকে আমরা প্রতিনিধি বলি তাহলে দালাল হচ্ছে পণ্যের মালিকানা গ্রহণ করে না সেই জন্য দালাল হচ্ছে একজন প্রতিনিধি তারা কি করে থাকে পণ্য ক্রয় বিক্রয় শুধুমাত্র সহায়তা করে থাকে এক্ষেত্রে ক্রেতা এবং বিক্রেতা উভয় পক্ষের কাছ থেকে তারা দালালি পেয়ে থাকে কখনো কখনো এক পক্ষের কাছ
বলা হচ্ছে উদ্দীপকে কোন ধরনের বন্টন প্রণালী ব্যবহার করা হয়েছে ব্যাখ্যা করো উদ্দীপকে কোন ধরনের বন্টন প্রণালী ব্যবহার করা হয়েছে ব্যাখ্যা করো এখন আমরা দেখি উদ্দীপকে কোন ধরনের বন্টন প্রণালী উৎপাদক এবং ভোক্তা এখানে কি কেউ আছে নাই তাহলে আমরা প্রশ্নের উত্তরটা কিভাবে দিব বলবো যে উদ্দীপকে সরাসরি বন্টন প্রণালী ব্যবহার করা হয়েছে বা শূন্য স্তর বিশিষ্ট বন্টন প্রণালী ব্যবহার করা হয়েছে তখন আমরা শূন্য স্তর বা সরাসরি বন্টন প্রণালীর সংজ্ঞাটা দেবো সংজ্ঞাটা কি উৎপাদক যখন মধ্যস্থ ব্যবসায়ের সহযোগিতা ছাড়া ভোক্তার কাছে সরাসরি পণ্য বিক্রি করে তাকে আমরা শূন্য স্তর বিশিষ্ট বন্টন প্রণালী বলে থাকি এখানে আমরা উদ্দীপকে দেখতে পাচ্ছি যে জামালুদ্দিন নিজেই উৎপাদক এবং তিনি সরাসরি ভোক্তার কাছে পৌঁছে দিয়ে থাকেন এই জন্য এটিকে আমরা সরাসরি বন্টন প্রণালী বলে থাকি এরপরে প্রশ্নটি হচ্ছে উদ্দীপকে জামাল উদ্দিনের যে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে তার যথার্থতা মূল্যায়ন করো তিনি যে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে কি সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে তিনি মধ্যস্থ ব্যবসায়ীর সহায়তা গ্রহণের যে সিদ্ধান্ত নিয়েছে এটার যথার্থতা মূল্যায়ন করতে বলা হয়েছে তাহলে এক্ষেত্রে আমরা সরাসরি মধ্যস্থ ব্যবসায়ীর যে সুফলগুলো আছে সেগুলো আমরা বলবো বলেই এটার যথার্থতা মূল্যায়ন হয়ে যাবে তাহলে আসলে মধ্যস্থ ব্যবসায়ী বলা হচ্ছে বর্তমান যুগে বিশ্বায়নের যুগ এ যুগে যে কোনো দেশে বন্টন প্রণালী মধ্যস্থ ব্যবসায় অবশ্যই অবশ্যই প্রয়োজন মধ্যস্থ ব্যবসায়ী ব্যবসায়ীর সাহায্য ছাড়া আমরা পণ্যগুলো চূড়ান্ত ভোক্তার কাছে পৌঁছে দেওয়া কষ্টসাধ্য হয়ে থাকে আমরা যদি অনেক বেশি পণ্য উৎপাদন করি তাহলে আমরা সরাসরি ভোক্তার কাছে পণ্য পৌঁছে দিলে কিছু পণ্য আমাদের অবিকৃত থেকেই যাবে তখন আমাদের লস হবে এই জন্য আমাদের মধ্যস্থ ব্যবসায়ীর সাহায্য নিতেই হবে এই কেন নিব আমরা মধ্যস্থ ব্যবসায়ীর সাহায্য বলা হচ্ছে মধ্যস্থ ব্যবসায়ী আমার ভোক্তাকে অবহিত করতে পারবে পরিচিত করতে পারবে তাহলে পণ্যগুলো আমরা বিক্রি করতে সহায়তা হবে বলা হচ্ছে মধ্যস্থ ব্যবসায়ী ঝুঁকি নিয়ে থাকে অর্থাৎ পণ্য যদি পচে যায় বা নষ্ট হয়ে যায় তাহলে সেই যে ক্ষতিটা এটা উৎপাদককে বহন করতে হবে না মধ্যস্থ ব্যবসায়ী নিজে এটা বহন করবে এবং মধ্যস্থ ব্যবসায়ী চাহিদা এবং যোগানের মধ্যে কি করবে সমতা বিধান করবে দেখা গেল যে তার যে অনেক বেশি উৎপাদন হয়েছে সেগুলো জামাল উদ্দিনের যদি নিজস্ব গোডাউন না থাকে তাহলে মধ্যস্থ ব্যবসায়ী নিজের গোডাউনে পণ্যগুলো রেখে বিক্রয় করার ব্যবস্থা করবে ফলে চাহিদা এবং যোগানের মধ্যে সমতা বিধান হবে বলা হচ্ছে ক্রেতাকে নিয়মিত পণ্য সরবরাহ করে দিতে পারবে এবং নিয়মিত পণ্য ক্রেতা ভোগ করতে পারবে তাছাড়া তথ্য সরবরাহ করবে এবং জাতীয় আয় বাড়বে এছাড়াও বলা হচ্ছে উপযোগ সৃষ্টি হবে এই এই সব কারণেই জামাল উদ্দিনের সিদ্ধান্ত যৌক্তিক হয়েছে বোঝা গেল প্রশ্নের অ্যান্সারটা বলা হচ্ছে যে বন্টন প্রণালী কি এক নাম্বার এটা বললাম দালাল পণ্যের মালিকানা গ্রহণ করে না তাও আমরা জানলাম উদ্দীপকে কোন ধরনের বন্টন প্রণালী বলা হচ্ছে উদ্দীপকে উৎপাদক এবং ভোক্তা সরাসরি বন্টন প্রণালী ব্যবহার করেছে আর জামাল উদ্দিনের সিদ্ধান্তটা কি যথার্থ অবশ্যই যথার্থ হয়েছে এই ক্ষেত্রে আমরা মধ্যস্থ ব্যবসায়ীর সুফল দিয়েই বর্ণনা করব তোমরা ভালো থাকো সুস্থ থাকো নিরাপদে থাকো এই দোয়া করি আল্লাহর কাছে এবং তোমরা যে যেখানে থাকো সবাই ভালো থাকবা এবং তোমাদের বাড়িতে যদি কোনো বৃদ্ধ পিতা মাতা বা দাদা দাদি থাকে তাদের অবশ্যই খেয়াল রাখবা সেবা যত্ন করবা সুস্থ থাকো ভালো থাকো ধন্যবাদ তোমাদেরকে অনেক অনেক ধন্যবাদ